السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون شکری و درشک سرطا منڈلی امرا دھر بھائیک آلو چنا کرچی حق المسلمی علی المسلم ایک مسلمان روپور अपर मुसलमान कि हक से विषय नहीं विगत दूटी पर्व ए नहीं बस किस आलोचना कैकटी हक एर विस्तारित विषय आलोकपात कर मुसलमान पर मुसलमान एक हक सालाम आदान प्रदान करा द्वित हक मुसलमान दावाते साड़ा दे तृत्य हक मुसलमान जख को मुसलमान हाँची दिवे तक हाँची दिए आलहमदुल्ला से हाँचिर जवाब देवा हाँचिर क्षेत्र में एक कथा हल नबी अकरम सल्लाह आलहीसल्लम हाँचिर क्षेत्र में जो कारो हाँची आस हाथ दिए हूँ अथवा अन्न को कपड़ दिए हूँ चेष्टा कर हाँचिर आवाज़ा के जोटा नियंत्रण करा जाए अबू दाउद त्रिमिजी शरीफर मध्य हादिस वर्णित होम त्रिमिजी रहमतुल्लाह आलि हादिस टी हसान शाहिब बोले आज के मुसलमान गुरुत्वपूर्ण हक और अधिकार नहीं आलोचना करब से हल आयादातुल मरीब जख को मुसलमान असुस्थ हो तक से अस्थ मुसलमान के देखते जावा यूब गुरुत्वपूर्ण एक हक मुसलमान जेटा नबी अकबर सल्लाह आलहीसल्लम इशाद कर मुसलमान के देखते जावा असुस्थ व्यक्ति के देखते जावा खूब ही अत्यंत फजिलत एक गुरुत्वपूर्ण एक सवबर विवेचन एवं मानविक दिक्थ हादी पाकर मध्य नबी अकलम सल्लाह आलहीसल्लम इशाद कर हादी कुदसी यकुल्लाजल अल्लाह रबुल आलमीन क्या दिन मानुष के बोलें यबनादम मरीज तु फलम ताउदनी हे बनी आदम हमें असुस्थ हो तुम्हें देखते जाओनी मानुष बोल وَكَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اپنی حلن رب العالمین اما در شکل ایر پرتی پالو سشتی کرتا امرا اپنا کیا اشستہ ہو بستہ ہے کیوں بھی دیکھتے جاب تخن اللہ رب العالمین بل بین تمہیں کی جانو نا امار امک بند اشستہ ہوئے چھلو تمہیں جی تاکہ شکنے دیکھتے جیتے تاہلے شکنے تمہیں آما کے پیتے تاہلے کن اشستہ مسلمان کے एवं आक हदीसर मध्य हदीसटी सही मुस्लिम मध्य वर्णित हो नबी अकरम सल्लाह आलहीसल्लम जो को मुसलमान को असुस्थ व्यक्ति के देखते जाए लम यजल फिखुर फिल जन्ना से जत पर्त असुस्थ व्यक्तर का अवस्थान कर तन पर्त प्रकृत अर्थ से आसले जन्नतर फल भक्षण करते थे बेहस्तर फल भक्षण करते थे असुस्थ व्यक्ति के देखते जावा गुरुत्वपूर्ण एक हक एत फजिलत एक आमल असुस्थ व्यक्ति के नबी अकरम सल्लाह आलहीसल्लम देखते जतें और असुस्थ व्यक्तर जो कि पालन सुन्नार गुरुत्वपूर्ण किस सुन्नत एखे रही है नबी अकरम सल्लाह आलहीसल्लम को असुस्थ व्यक्ति के देखते गले बोलत लाभ असा तहर इनशा अल्लाह चिंता करो ना भलो हो जाए यह कथाटुकु को असुस्थ व्यक्ति के बला एक सुन्नत सान्वना देवा तर माथाय हाथ दे نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشست بکتی ماتھا حد دیئے تاکہ ای شانتو نار کتا شناتن ایبن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارک حدیث المد بولت چن کنو بکتی جدی کنو اشست بکتی کے دیکھتے جائے ایبن اشست بکتی کے دیکھتے گئے شے جدی شاد بار ای دعا پڑے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیق اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیق جرد تولد امی مہان اللہ رب العالمین जिन्हें आरशर मालिक तुम सुस्थता और तुम आरोग्य कमना कर दुआ जदि क्यों सात बार पड़े तो बरकते आल्लाह रबुल आलमीन से असुस्थ व्यक्ति के सुस्थ कर देवें और आल्ला नबी ये जख को व्यक्ति असुस्थ व्यक्ति के देखते जाए तक सत्तर हजार फेरस्ता तर दुआ करते थे सारा दिन एभवे तरह अब्याहत भावे आल्लाह रबुल आलमीन पक्ष जन फेरस्ता तर दुआ करते थे तिरमिजी शरीफर मध्य हसान सनदर मध्यमे हादिस उल्लेख कर सुप्रिय दर्शक कई 
এইভাবে অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গেলে তখন তাকে দেখতে যাওয়া তার সামনে ওখানে গিয়ে হাদিসে আর একটি শূন্য দ্বারা বোঝা যায় যে সেখানে খুব বেশি সময় অবস্থান না করা এবং সেখানে ক্ষীণ স্বরে কথা বলা এটা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার আদাব এটা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এটা হলো মুসলমান হিসাবে মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি হক মুসলমান হিসাবে মুসলমানের উপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হক হলো ইত্তেবা ও জানা জাতি যদি কোনো মুসলমান মারা যায় ইন্তেকাল করে তাহলে সেই মুসলমানের মৃত্যুর পরে তার জানা যায় উপস্থিত হওয়া নবী আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথ করেছেন আবু হর রাজি আল্লাহ তালান থেকে হাদিসটি বর্ণিত যে মান শাহিদ আল জানাজাতা যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাজায় অংশগ্রহণ করবে হাত্তা ইউসাল্লি আলী এমন কি তার উপর নামাজ জানাজা পড়বে অংশগ্রহণ করে ফলাহ কিরাত তার জন্য এক কিরাত সবাব হবে আর যদি সে জানাজা পড়ার পর সেই মাইয়েতের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায় হাত্তা ইউদফানা তার দাফ পর্যন্ত যদি সেখানে অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ফলাহ কিরাতান তাহলে তার জন্য দুই কিরাত কি জিনিস এটা একটা পরিমাপ ব্যবহার হয় আরবিতে এই কিরাত দ্বারা এখানে কি উদ্দেশ্য নবী আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন মিসলুল জবালাইন আজিমাইন দুই কিরাত অর্থ হলো বিশাল বিশাল দুটি পাহাড় তাহলে শুধু জানা যায় অংশগ্রহণ করলে এক বিশাল পাহাড় পরিমাণ সবাব পাওয়া যাবে আর জানাজার সাথে চলে কবরস্থান পর্যন্ত তাকে দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সেখানে আরেক কিরাত আরেকটি বড় পাহাড় পরিমাণ সবাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করবেন তাছাড়া জানাজা এটা তো হলো ফার্জে কিফায়া এখানে অংশগ্রহণ করতেই হবে অল্প কিছু মুসলমান যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে বাকি সকলের উপর থেকে ফরজ সাকেত হয়ে যাবে ফরজের বিধান আর অব্যাহত থাকবে না না পড়ার কারণে গুনাহ হবে না কিন্তু যত মুসলমান জানাজার মধ্যে শরিক হবে তারা প্রত্যেকেই এক কিরাত পরিমাণ সবাব নিয়ে তারা বাড়িতে ফিরবে জানাজার মধ্যে যত বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করবে তত বেশি ভালো হজরত আব্দুল্লাহ ইবনি আব্বাস হজি আল্লাহ তারানহ থেকে এক হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে মান শাহিদ আল্লাহ আর বাহুন রাজুলেন যে ব্যক্তির জানা যায় চল্লিশ জন মুমিন অংশগ্রহণ করবে যারা আল্লাহ সঙ্গে কাউকে শরিক করে না তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চল্লিশ ব্যক্তির সফাত ওই মৃত ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ কবুল করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মাফ ফেরত দান করবেন এবং তার গুনাহ মাফ করে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন হাদিসটি মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে এই যে জানাজায় অংশগ্রহণ করবে সম্ভব হলে মাইয়েদকে নিয়ে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে এবং তাকে দাফন করবে দাফন করার পরে কিছু সময় অপেক্ষা করে মাইয়েদের জন্য দোয়া করবে হজরতে ওসমান ইবনি আফফান রাজি আল্লাহ তারানহ থেকে একখানা হাদিস বর্ণিত কারান নবী সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম ইজা ফারাক আমিন দাফনিল মাইয়েদ আল্লাহ নবী যখন মাইয়েদকে তিনি দাফন করা সম্পন্ন করতেন ওকাফা আলেহি তখন কিছু সময় সেখানে তিনি অপেক্ষা করতেন অবস্থান করতেন এবং সাহাবিদেরকে বলতেন সালুল্লাহ আলহু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট তার জন্য দোয়া করো ইস্তাক ফিরুল আখিকুম তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দোয়া করো ও সালুল আহুদ তসবি ও সালুল আহুদ তসবি তার মাকফিরতের জন্য দোয়া করো এবং তার জন্য তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো সে জন্য মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিতে পারে ফাইন নাহুল আন ইউস আল কেননা দাফন করার পরপরই তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য ফেরেস্তা চলে আসবে তার কবরের মধ্যে তো এইভাবে মাইয়েদ দাফন করার পর তার জন্য দোয়া করবে এবং মাইয়েদকে দাফন করার পরে মাইয়েতের মাকফিরতের জন্য কোনো নেক আমল করে তার জন্য ইসালে সবাবও করতে পারে বিশেষ করে তার জন্য কোনো সাদাকা করে তার পক্ষ থেকে সাদাকা করলে সেই সাদাকার সাবাব মাইয়েদ ব্যক্তি এটা লাভ করবে বলে হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তালান হা থেকে এক হাদিস বর্ণিত হয়েছে সহি বুখারি এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে একখান হাদিস রয়েছে আম্মাজান আয়সা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হা বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তি নবী আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে বললেন যে রাসুল আল্লাহ আমার আম্মা হঠাৎ করে মারা গিয়েছেন তিনি যদি সময় পেতেন তার আমার ধারণা যে তিনি কিছু সৎকা করে যেতেন 
এখন আমি যদি আমার মায়ের পক্ষ থেকে সাদকা করে দেই তাহলে এই সাদকার সাওয়াব কি আমার মা পাবেন এই প্রশ্ন নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কই ব্যক্তি করল ফাহাল্লাহা মিন আজরিন ইন তাসাদ্দাকতু আনহা আমি যদি আমার মায়ের পক্ষ থেকে সাদকা করে দেই তাহলে তিনি কি সাওয়াব পাবেন নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন কালা নাম যে হ্যাঁ তোমার মা তুমি সাদকা করে দিলে তিনি তার সাওয়াব লাভ করবেন কাজী এ থেকে বোঝা যায় যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি কেউ সাদকা করে তাহলে তার সেই সাদাকার সাওয়াব মৃত ব্যক্তি লাভ করবে রিবুখার এবং মুসলিম শরীফের হাদিস হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তার আনহাই হাদিস খান বর্ণনা করেছেন কাজী মৃত ব্যক্তি কে এই যে তার মৃত্যুর পরবর্তী যে কাজগুলো তার জানাজায় অংশগ্রহণ করা গুরুত্বের সাথে এবং তার জানাজার পরে তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সাথে পারলে উপস্থিত থাকা এতে যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে তার প্রভূত কল্যাণ অর্জন হবে দুই পাহাড় পরিমাণ নেকি সবাব নিয়ে সে তার বাড়িতে ফিরতে পারবে তেমনিভাবে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কিছু সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে মাইয়েদের জন্য ইস্তেফার করবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্যে তার তসবিদ তার সাবাত কদমের জন্যে সে যেন ফ্রেশ তার প্রশ্নের উত্তরে সঠিকভাবে জবাব প্রদান করতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাকে অটল এবং মজবুত রাখেন সেই দোয়া করবে এবং পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির জন্য তার পক্ষ থেকে অনেক আমল করার সুযোগ থাকলে সেটা করবে সাদকা করবে এর সবাব সে লাভ করবে এগুলো মুসলমানের হক আমরা আমাদের কোনো মুসলমান ভাই মারা গেলে একের জন্য অপরের এই অধিকারগুলো আমরা আদায় সচেষ্ট থাকব সুপ্রিয় দর্শক হাক্কুল মুসলিম আল আল মুসলিম কিছু আলোচনা হলো বিরতির সময় এসে গেছে আমরা এখন ছোট্ট একটি বিরতি নিব বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা হাক্কুল মুসলিম আল আল মুসলিম মুসলমানের উপর মুসলমানের আরও কিছু হক নিয়ে আলোচনা করব সকলে আমাদের সাথেই থাকবেন বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক বিরতির আগে আমরা মুসলমানের উপর মুসলমানের যে হক আলোচনা করেছি সেটি ছিল ওয়াসাদু ইজামাত মুসলমান মৃত্যুর পরে তার জানাজায় অংশগ্রহণ করা এটি হলো মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হক আরও একটি হক হল মুসলমানের উপর মুসলমানের আনুসফলাহু যে এক মুসলমান আর এক মুসলমানের জন্য নসিহাহ করবে নসিহাহ নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে আদ্দিন আন নসিহা দিন হলো নসিহার নাম ফিরালিমান ইয়া রাসুল আল্লাহ কারুর নসিহা করব আল্লাহ নবী বলেছেন লিল্লাহ ওয়ালি রসুলহি ওয়ালি আইমতিল মুসলিমিন ওয়ালি আহমতিহিম সবার জন্য নসিহা করবে আল্লাহর জন্য আল্লাহ রসুলের জন্যে লি আইমতিল মুসলিমিন যারা মুসলিম জাতির নেতৃত্বে থাকবে তাদের জন্যে বলে আহমতিহিম এবং সকল মুসলমানের জন্য সকল মুসলিমের জন্য নসিহা করা এটা হলো মুসলমানের হাত নসিহা একটি আরবি ভাষার শব্দ অত্যন্ত ব্যাপক শব্দ ইমাম খত্তাবি রহমতুল্লাহ আলহী তিনি বলেছেন নসিহা এটি আরবি ভাষার এমন একটি শব্দ যার এক শব্দে কোনো প্রতি শব্দ আরবি ভাষায় নেই আরবি ভাষা একটি ব্যাপক ভাষা যার মধ্যে অনেক ব্যাপক সমৃদ্ধি রয়েছে অনেক সেন্টেন্স প্রচুর ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো যে কোনো শব্দ যে কোনো অর্থ এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যক্ত করার জন্য আরবি ভাষার যে শব্দমালা তার ভাণ্ডার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ অথচ সেই আরবি ভাষায়ও আন্নাসিহা শব্দের কোনো প্রতি শব্দ এবং এই শব্দের যে অর্থ সেটাকে ব্যক্ত করার মতো এক এক কোনো শব্দ নাই বলেই ইমাম খাত্তাবি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন হাফেজ ইবনু সালাহ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি নাসিহা শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে বুজুহুল খাইর কুল্লু যে সব রকম কল্যাণ এটাই হলো নাসিহা কাজী আন নাসিহাতুল মুসলিমের অর্থ হলো এই যে একজন মুসলমান অপর মুসলমানের পারত পক্ষে সব রকম কল্যাণের সে চেষ্টা করবে তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সে ওই মুসলমানের সমস্ত কল্যাণ করবে কোনো অকল্যাণ সে অপর মুসলমানের করবে না এটাই হলো এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হাত হজরতে জারির ইবনি আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালানো থেকে একটি চমৎকার এখানে হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে এই যে নাসিহা নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবিদের থেকে নাসিহার উপরে তিনি বায়াত নিয়েছেন যখন কোনো মানুষ বায়াত গ্রহণ করতে আসতো আল্লাহ নবী বায়াত নিতেন তো হজরতে 
জরির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তারান বলেন যে আমি নবীজির হাতে বায়াত নিলাম বায়াত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম সকল মুসলিমের জন্য নসিহা করব কল্যাণ সাধন করব কল্যাণের চেষ্টা করব এ ছিল আমার বায়াত আল্লাহ নবীর এই সাহাবি জারির রাজি আল্লাহ নবীজির হাতে কৃত এই বায়াত নসিহার এই আদেশ পালন করতে আল্লাহ নবীর কতটা নবীর এই সাহাবির কেমন তার প্রতিজ্ঞা ছিল একটি ঘটনার দ্বারা যেটি হাদিসের কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি একবার তার খাদেমকে তার গোলামকে তিনি প্রেরণ করলেন যে বাজার থেকে একটি উট কিনে আনবে খাদেম গেল বাজারে গিয়ে একজন উট বিক্রেতার সাথে কথাবার্তা বলে তার উট তিনশো দিরহাম নগদ টাকা তাকে পরিশোধ করে দিবে এই জন্য জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তিনি এই উটটাকে দেখে বিবেচনা করে দেখলেন যে আসলে উটটা বিশ্বস্তা হয়ে গেছে এর যে প্রকৃত মূল্য এর যে মার্কেট ভ্যালু তার তুলনায় কম হয়ে গেছে তিনশো দিরহাম কাজী তিনি চিন্তা করলেন যে আমি যদি তিনশো দিরহাম দিয়ে দিয়ে দিতে পারি কারণ তার সঙ্গে এটা আমার পক্ষ থেকে আমার লোক কমিটমেন্ট হয়ে গেছে তার এটা তার সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে তিনশো দিরহাম দিয়ে আমি উটটা কিনতে পারি কিন্তু যদি ওই তিনশো দিরহামে ওই উট বিক্রেতার উটটা বিক্রি করে তাহলে এটা সে লুজার হবে এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ তার এই উটের ভ্যালু আরো বেশি আছে কাজে আমি তো আল্লাহ নবীর হাতে বায়াত করেছিলাম যে আমি কোন মুসলমানের অকল্যাণ করব না বরং সমস্ত মুসলমানের জন্য আমি কল্যাণের চেষ্টা করব তখন জারির ইবনে আবদুল্লাহ বললেন যে ভাই তোমাকে আমি তিনশো দিরহাম দিতে পারি কিন্তু যদি আমি তোমাকে তিনশো দিরহাম দিয়ে বিদায় করে দিই তাহলে তুমি মুসলিম হিসেবে তোমার যে কল্যাণ কামনার যে রেসপন্সিবিলিটি আমার উপর রয়েছে আমার যে দায়িত্ব রয়েছে সেটা কিন্তু আমার দ্বারা পালিত হবে না কাজেই তোমার তো উটের দাম আরো বেশি আছে তুমি আরো বেশি নাও চারশো দিরহাম নাও সে বলল যে আপনার ইচ্ছা যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ চারশো দিরহামের ভ্যালু আছে আমার উট দিতে পারেন জেরি ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আবার চিন্তা করলেন যে না এই উটের ভ্যালু চারশো নয় আরো বেশি এভাবে আরো বেশি করে করে তিনশো দিরহামের যেখানে কথা ছিল তিনি আটশো দিরহাম পর্যন্ত বৃদ্ধি করে শেষ পর্যন্ত উটের বিক্রেতার হাতে আটশো দিরহাম হস্তান্তর করে তারপর তাকে বিদায় করলেন সুপ্রিয় দর্শক এখানে আমরা দেখছি আল্লাহ নবীর সাহাবি সাহাবি জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহু নবীজির হাতে যে বায়াত করেছিল আনুসলিকুল্লি মুসলিমিন মুসলিমের জন্য আমি কল্যাণ করব আমি আমার জানা সত্ত্বে আমি আমার অবগত সারে আমি আমার চেষ্টার মধ্যে কখনোই তার কোন কল্যাণ করার ত্রুটি আমি করব না এবং আমার জ্ঞাত সারে আমি কোন মুসলমানের কোন অকল্যাণ করব না এই যে নবীর হাতে বায়াত করার এই শপথকে এই অঙ্গীকারকে বায়াতকে রক্ষা করার জন্য তাদের কতটা আন্তরিকতা ছিল এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত চমৎকার এবং অনুসরণীয় একটি আমল প্রিয় দর্শক হাকুল মুসলিমি আলাল মুসলিমের মধ্যে আরেকটি মুসলমানের হাক হল আল হুবুফিল্লাহ যে মুসলমানকে ভালোবাসতে হবে কোন দুনিয়ার পারপাস নয় কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয় লাল গার্জিন দুনিয়া বিজিন কোন দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং খালিসান লিবাজ হিল্লাহ কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে রাজিয়ার সন্তুষ্ট করার জন্য এটা হলো মুসলমানের একটা হক সেখানে আমার কোনো পারপাস না থাকতে পারে সেখানে আমার কোন ধরনের আমার ব্যক্তিগত সুবিধা না থাকতে পারে কিন্তু আমি অপর মুসলমানকে মাহাব্বত করব শুধু এজন্য যে সে মুসলমান শুধু এই জন্য যে সে মুসলিম এবং শুধু এই জন্য যে সেই মুসলমান আমার কাছ থেকে মোহাব্বত পাওয়া তার হক এই কারণে তাকে মোহাব্বত করতে হবে যে মুসলমান অপর মুসলমানকে শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য মোহাব্বত করবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল যে আমলের কারণে কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
এই মুসলিমকে ডাক দিয়ে বলবেন তাদেরকে আল্লাহ বলবেন আজকে আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ার নিচে আশ্রয় দান করব ইল্লা যেখানে আজ আর কোন ছায়া নেই তাদেরকে আমি আজকে ছায়া প্রদান করব। আরসের ছায়া যেটাকে আমরা বলে থাকি আরসের ছায়ার নিচে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে আশ্রয় দান করবেন শুধু এই আমলটির কারণে যে আল হুব্বুফিল্লাহ আল্লাহর কারণে মানুষকে মোহাব্বত করেছে ইমানদারকে মোহাব্বত করেছে এবং আল্লাহর কারণে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য এই মোহাব্বত ফিল্লার এটা যদি কারো মধ্যে কেউ অর্জন করতে পারে তাহলে এর কারণে সে ইমানের যে স্বাদ ইমানের যে মজা সে সেটা অনুভব করতে পারবে বলে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী এর সাথ করেছেন সালাসুন অসাধারণ একটা মজা আছে যেই স্বাদ এবং যে মজা হয়তো আমরা অনেক সময় অনুভব করতে পারি না আল্লাহ নয় বলছেন সালাহিহি ওজাদ বিহিন্ন হালাবতাল ইমান যে ইমানের স্বাদ সে অনুভব করবে